பண்டிகை செய்திகளுக்காக கிருத்திகா தலைப்புச் செய்திகள் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இரண்டு நாள் பயணமாக நாளை சீனா பயணம் ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அமைப்பின் உச்சி மாநாட்டில் பங்கேற்கிறார் ஜம்மு காஷ்மீரில் அமைதியை ஏற்படுத்த அனைத்து தரப்பினருடன் பேச்சு நடத்த மத்திய அரசு தயார் ராஜ்நாத் சிங் தேசிய கல்விக் கொள்கை தயாராகி வருகிறது விரைவில் மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதலுக்கு அனுப்பப்படும் பிரகாஷ் ஜவ்டேகர் செங்கோட்டை புனலூர் புதிய அகல ரயில் பாதையை நாளை திறந்து வைக்கிறார் ரயில்வே இணையமைச்சர் ராஜன் கொஹைன் வடகொரிய அதிபர் கிம் ஜோங் உன்னை வெள்ளை மாளிகைக்கு வருமாறு அழைப்பு விடுப்பேன் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் பிரெஞ்ச் ஓபன் டென்னிஸ் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு இறுதிப் போட்டியில் சிமோனா ஸ்லோன் ஸ்டீபன்ஸ் நாளை பலப்பரிச்சை விரிவான செய்திகள் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இரண்டு நாள் பயணமாக நாளை சீனா புறப்பட்டு செல்கிறார் அந்நாட்டின் வர்த்தக நகரமான ஷாங்காயில் நடைபெறவுள்ள ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அமைப்பின் உச்சி மாநாட்டில் அவர் கலந்து கொள்கிறார் டெல்லியில் நேற்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய வெளியுறவுத்துறை செய்தி தொடர்பாளர் ரவீஸ்குமார் இதனை தெரிவித்தார் ஆசிய அளவில் தற்போதுள்ள பிரச்சினைகள் தொடர்பாக சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங்குடன் ஆலோசனை நடத்தவுள்ளார் இருதரப்பு உறவுகள் குறித்தும் இரு தலைவர்களும் விவாதிக்க உள்ளனர் ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அமைப்பில் இடம்பெற்றுள்ள நாடுகளுக்கிடையே தற்போதுள்ள உறவுகளையும் வர்த்தக நடவடிக்கைகளையும் மேலும் வலுப்படுத்துவது தொடர்பாக பேச்சுக்கள் நடைபெற உள்ளன பயங்கரவாதத்திற்கு எதிரான நடவடிக்கை உறுப்பு நாடுகளிடையே தகவல் தொடர்பு ஆசியாவில் அமைதியை ஏற்படுத்துதல் ஆகியவை தொடர்பாக இந்த உச்சி மாநாட்டில் விவாதிக்கப்படும் என்று ரவீஸ்குமார் கூறினார் ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்தில் அமைதியை ஏற்படுத்தவும் வளர்ச்சியை ஏற்படுத்தவும் அம்மாநிலத்தில் உள்ள அனைத்து அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் அமைப்புகளுடன் மத்திய அரசு பேச்சு நடத்த தயாராக இருப்பதாக மத்திய உள்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் கூறியிருக்கிறார் ஸ்ரீநகரில் நேற்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் ஜம்மு காஷ்மீரில் மிகுந்த கட்டுப்பாட்டுடன் கடமையில் ஈடுபட்டுள்ள ராணுவம் காவல்துறை உள்ளிட்ட பாதுகாப்பு படையினரை பாராட்டினார் பிரிவினைவாதிகள் எத்தகைய அரசியலை கையாண்டாலும் குழந்தைகளின் எதிர்காலத்தை பாதிக்கும் செயல்களில் ஈடுபடக்கூடாது என்று கேட்டுக் கொண்டார் குழந்தைகள் காஷ்மீருக்கு மட்டுமின்றி இந்தியாவுக்கும் சொத்துக்கள் என்றும் இதனாலேயே கல்லறி சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட இளைஞர்களுக்கு எதிரான வழக்குகளை அரசு விலக்கிக் கொண்டது என்றும் கூறினார் மாநிலத்தின் இளைஞர்கள் தவறான பிரச்சாரம் காரணமாக கல்லறிதல் சம்பவங்களில் ஈடுபட்டனர் என்பதை உணர்ந்திருப்பதாகவும் அவர் கூறினார் ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்தின் மீதும் அதன் இளைஞர்கள் மீதும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மிகுந்த அன்பு கொண்டிருக்கிறார் என்றும் தெரிவித்தார் பாதுகாப்பு படையினருக்கு ஐந்தாயிரத்து ஐநூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான தளவாடங்களை கொள்முதல் செய்ய பாதுகாப்பு கொள்முதல் கவுன்சில் ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது புதுதில்லியில் நேற்று பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தலைமையில் நடைபெற்ற கொள்முதல் கவுன்சில் கூட்டத்தில் இம்முடிவு எடுக்கப்பட்டதாக அதிகாரப்பூர்வ செய்திக்குறிப்பு தெரிவிக்கிறது இந்திய விமானப்படைக்கு அதிநவீன தொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய பனிரண்டு ரேடார்களை கொள்முதல் செய்வதும் இதில் அடங்கும் இதன் மூலம் இந்திய விமானப்படையின் செயல்திறன் ஒட்டுமொத்தமாக மேம்படும் என்று பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் கூறியுள்ளார் கடலோர காவல்படை ராணுவம் ஆகியவற்றிற்கு அதிவிரைவு படகுகளை கொள்முதல் செய்யவும் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது மத்திய அரசின் நான்காண்டு சாதனைகளை முக்கிய பிரமுகர்களுக்கு விளக்கும் வகையில் பிஜேபி நாடு தழுவிய இயக்கம் ஒன்றை நடத்தி வருகிறது இதன் ஒரு பகுதியாக பிஜேபி தலைவர் அமித் ஷா முன்னாள் ராணுவ தளபதி தல்பீர் சிங் சுஹாக் முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர் கபில் தேவ் உள்ளிட்ட முக்கிய பிரமுகர்களை சந்தித்து பேசினார் இதன் தொடர்ச்சியாக தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி கட்சிகளின் தலைவர்களை சந்தித்து சாதனைகளை விளக்கி வருகிறார் நேற்று முன்தினம் மும்பையில் சிவசேனா தலைவர் உத்தவ் தாக்கரேவை சந்தித்த அமித் ஷா நேற்று பஞ்சாப் மாநிலத்தில் சிரோன்மணி அகாலிதள தலைவர்களையும் முன்னாள் முதலமைச்சர் பிரகாஷ் சிங் பாதல் ஆகியோரையும் சந்தித்து பேசினார் மத்திய அரசின் நான்காண்டு சாதனைகள் அடங்கிய புத்தகத்தையும் அவர்களுக்கு வழங்கினார்
கடந்த நான்காண்டு கால பிஜேபி தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி ஆட்சியில் மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டு அமைச்சகம் எண்ணற்ற பணிகளை ஆற்றியுள்ளதாக அத்துறைக்கான அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவ்டேகர் கூறியிருக்கிறார் இது தொடர்பாக அவர் தூர்தர்ஷன் செய்தி அலைவரிசைக்கு அளித்துள்ள சிறப்பு பேட்டியில் தமது துறை தேசிய கல்விக் கொள்கையை உருவாக்கி வருவதாகவும் விரைவில் இந்த கொள்கை மத்திய அமைச்சரவையின் ஒப்புதலுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படும் என்றும் கூறினார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டுக்கு பிறகு தேசிய அளவில் ஒரு கல்விக் கொள்கையை உருவாக்குவது இதுவே முதன்முறை என்றும் அவர் தெரிவித்தார் தரமான மருத்துவ கல்வி திறன் மேம்பாடு அடிப்படையிலான உயர்கல்விக்கும் தமது அமைச்சகம் முக்கியத்துவம் அளித்து வருவதாகவும் அவர் கூறினார் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு முதல் என்சிஇஆர்டி பாடமுறைகளை பாதியாக குறைக்க அரசு திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் இதன் மூலம் மாணவர்களுக்கான சுமை குறைவதோடு அவர்கள் விளையாட்டு போன்ற இதர துறைகளில் கவனம் செலுத்த முடியும் என்றும் பிரகாஷ் ஜவ்டேகர் தெரிவித்தார் தென்னாப்பிரிக்காவில் மகாத்மா காந்தி அடிகள் நிறவெறி காரணமாக ரயில் பெட்டியிலிருந்து கீழே தள்ளிவிடப்பட்ட சம்பவத்தை நினைவு கூறும் வகையில் வெளியுறவு அமைச்சர் சுஷ்மா ஸ்வராஜ் நேற்று பென்ரிஜ் நிலையத்திலிருந்து பீட்டர் மெரிட்ஸ்பர்க் நிலையம் வரையில் ரயில் பயணத்தை மேற்கொண்டார் பின்னர் அந்த ரயில் நிலையத்தில் மகாத்மா காந்தியடிகளின் மார்பளவு உருவச்சிலையை திறந்து வைத்தார் ஐந்து நாள் அரசுமுறை பயணமாக தென்னாப்பிரிக்கா சென்றுள்ள சுஷ்மா ஸ்வராஜ் போனிக்ஸ் குடியிருப்பில் மரக்கன்று ஒன்றை நட்டார் தென்னாப்பிரிக்காவில் மகாத்மா காந்தி தங்கியிருந்த போது இந்த குடியிருப்பில் தான் அஹிம்சை கொள்கையை உருவாக்கினார் மகாத்மா காந்தியடிகள் சத்தியாகிரகத்தை கடைபிடிக்க காரணமாக இருந்த இந்த ரயில் பயணத்தை சுஷ்மா ஸ்வராஜ் மீண்டும் நடத்தி நினைவு கூர்ந்துள்ளார் என்று வெளியுறவு செய்தி தொடர்பாளர் ரவீஸ்குமார் தமது டுவிட்டர் பக்கத்தில் தெரிவித்துள்ளார் மத்திய அரசு சமீபத்தில் கரும்பு விவசாயிகளுக்கு அறிவித்த திட்டங்களால் தமிழ்நாட்டின் கரும்பு ஆலைகள் எவ்வித பலனையும் பெறவில்லை என்று முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து அவர் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு எழுதியுள்ள கடிதத்தில் தமிழ்நாட்டில் உள்ள பொதுத்துறை மற்றும் தனியார் துறை சர்க்கரை ஆலைகள் விவசாயிகளுக்கான நிலுவைத் தொகைகளை ஏற்கனவே செலுத்தியிருப்பதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் மேலும் மாநிலத்தில் அனைத்து சர்க்கரை ஆலைகளிலும் விற்பனைக்கென இரண்டு புள்ளி ஒன்று ஏழு லட்சம் டன் சர்க்கரை கையிருப்பு இருப்பதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார் தமிழக சர்க்கரை ஆலைகள் விவசாயிகளுக்கு இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்று பதினான்கு முதல் நின்று போயுள்ள ஆயிரத்து ஐநூற்று பத்து கோடி ரூபாய் நிலுவைத் தொகையை வழங்க வேண்டியுள்ளது என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் கரும்பு மிக குறைவாக கிடைப்பதால் எத்தனால் திட்டங்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ள மத்திய அரசின் நிதியுதவி சர்க்கரை ஆலைகளுக்கு எந்த ஒரு பலனையும் உடனடியாக தராது என்றும் அந்த கடிதத்தில் முதலமைச்சர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் பல்வேறு சலுகைகளை பெறுவதற்கான நிபந்தனைகளை நிறைவேற்றும் வகையில் மாநில சர்க்கரை ஆலைகள் இல்லை என்பதால் இந்த பருவத்தில் அவற்றுக்கு சலுகைகளை பெறுவதற்கான நிபந்தனைகளிலிருந்து விலக்கு அளிக்க வேண்டும் என்று முதலமைச்சர் பிரதமரை வலியுறுத்தியுள்ளார் தமிழக ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் புதுதில்லியில் நேற்று பிரதமர் நரேந்திர மோடியை சந்தித்து பேசினார் அப்போது தமிழக அரசியல் சூழல் குறித்து இருவரும் விவாதித்ததாக கூறப்படுகிறது தில்லியில் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் தலைமையில் நடைபெற்ற இரண்டு நாள் ஆளுநர் மாநாட்டில் கலந்து கொண்ட ஆளுநர் மத்திய அமைச்சர்கள் நிர்மலா சீதாராமன் பிரகாஷ் ஜவ்டேகர் நிதின் கட்கரி பிஜேபி தலைவர் அமித் ஷா ஆகியோரை சந்தித்து பேசினார் நேற்று பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் அதிகாரப்பூர்வ இல்லத்தில் அவரை சந்தித்து பேசினார் தமிழக அரசியல் சூழல் தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவத்திற்கு பிறகு மாநிலத்தில் நிலவும் சட்டம் ஒழுங்கு ஆகியவை குறித்து பிரதமருடன் அவர் பேசியிருக்கலாம் என்று செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன ஆலை மூடுவதற்கான உத்தரவு அமலில் இருக்கும்போது எந்த காரணத்தை கொண்டும் ஆலை இயக்கப்படாது என்று ஸ்டெர்லைட் ஆலை நிர்வாகம் கூறியுள்ளது ஸ்டெர்லைட் ஆலை விரைவில் திறக்கப்படும் என்று ஆலையின் தலைமை செயல் அதிகாரி கூறியதாக சில ஊடகங்களில் தகவல்கள் பரவி வருவதை அடுத்து அந்த ஆலையின் மக்கள் தொடர்புத்துறை தலைவர் இசக்கியப்பன் இவ்வாறு கூறியுள்ளார் ஸ்டெர்லைட் ஆலை நிர்வாகத்தின் சார்பில் இப்படி ஒரு தகவல் வெளியிடப்படவில்லை என்றும் தூத்துக்குடியில் அமைதி திரும்புவதற்குத்தான் ஆலை முன்னுரிமை அளித்து வருகிறது என்றும் அவர் கூறினார் ஸ்டெர்லைட் ஆலையை மூடி தமிழக அரசு சீல் வைத்துவிட்டதால் தற்போதைக்கு ஆலையை இயக்க முடியாது என்றும் அவர் தெரிவித்தார் செங்கோட்டை புனலூர் இடையே புதிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ள நாற்பத்தி ஒன்பது கிலோமீட்டர் தூர அகல ரயில் பாதையை நாளை ரயில்வே இணையமைச்சர் ராஜன் கோஹைன் திறந்து வைக்கிறார் நானூறு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு ஏழு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தொடங்கப்பட்ட இப்பாதை பணிகள் கடந்த மார்ச் மாதம் முடிவடைந்தது 
ஏழு மலைகளை இணைக்கும் வகையில் எட்டு கண் பாலம் ஐந்து கண் பாலம் மூன்று கண் பாலம் மற்றும் மூன்று மலை குகைகளை கொண்ட இப்பாதையை அகலப்படுத்தும் பணி பெரும் சவாலாக இருந்தது தற்போது பணிகள் முடிவடைந்து ஏற்கனவே ரயில் சோதனை ஓட்டம் நடத்தப்பட்டுள்ளது பின்னர் கடந்த மார்ச் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி முதல் தாம்பரம் கொல்லம் இடையே இந்த பாதையில் ரயில் இயக்கப்பட்டது நாளை முறைப்படி இந்த பாதை திறந்து வைக்கப்படுகிறது இதனால் மதுரை கொல்லம் இடையிலான பயண தூரம் கணிசமாக குறையும் இந்த பாதையில் எழும்பூரிலிருந்து கொல்லத்திற்கு தினசரி ரயில்களை இயக்க வேண்டும் என்று பயணிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் ஒரு சில இடங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாகவும் குறிப்பாக புதுச்சேரியின் கடலோர பகுதிகளில் இடியுடன் கூடிய கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாகவும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் ஒரு சில இடங்களில் இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யக்கூடும் என்றும் அந்த மையம் தெரிவித்துள்ளது வடகொரிய அதிபர் கிம் ஜோங் உன் ஐ சந்திக்க தாம் மிகவும் ஆவலுடன் இருப்பதாக அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் கூறியிருக்கிறார் சிங்கப்பூரில் வரும் பனிரெண்டாம் தேதி இரு தலைவர்களுக்கிடையே நடைபெறவுள்ள உச்சி மாநாடு குறித்து குறிப்பிடுகையில் இவ்வாறு அவர் தெரிவித்தார் வெள்ளை மாளிகைக்கு வந்த ஜப்பான் பிரதமர் ஷின்சோ அபேவுடன் நேற்று கூட்டாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய போது டிரம்ப் இதனை தெரிவித்தார் கொரிய தீபகற்ப பகுதியை அணு ஆயுதமற்ற மண்டலமாக மாற்றுவதன் மூலம் அந்த பகுதியின் வளர்ச்சிக்கும் பாதுகாப்புக்கும் புதிய சகாப்தத்தை உருவாக்க முடியும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் வடகொரிய அதிபருடனான பேச்சுவார்த்தை மூலமாக நல்ல விளைவுகள் ஏற்படும் என்றும் அவர் கூறினார் வெள்ளை மாளிகைக்கு வருமாறு வடகொரிய அதிபருக்கு தாம் அழைப்பு விடுக்க தயார் என்றும் கேள்வி ஒன்றுக்கு பதில் அளிக்கையில் டிரம்ப் தெரிவித்தார் பாரிசில் நடைபெற்று வரும் பிரெஞ்ச் ஓபன் டென்னிஸ் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு இறுதிப் போட்டியில் உலகின் முதல்நிலை வீராங்கனை ருமேனியாவின் ஷிமோனா ஹலப் நாளை ஸ்லோன் ஸ்டீபன்ஸை சந்திக்கிறார் நேற்று நடைபெற்ற முதல் அரையிறுதியில் அவர் ஷிமோனா ஹலப் ஸ்பெயினின் கார்பின் முகுருசாவை ஆறு ஒன்று ஆறு நான்கு என்ற நேர் செட்களில் வென்றார் மற்றொரு மகளிர் ஒற்றையர் அரையிறுதிப் போட்டியில் அமெரிக்காவின் மெடிசன் கீஸ் சக நாட்டவர் எஸ் ஸ்டிபன்ஸிடம் தோற்றுப் போனார் இதில் ஆறு நான்கு ஆறு நான்கு என்ற செட் கணக்கில் மெடிசன் கீஸை தோற்கடித்தார் ஆடவர் ஒற்றையர் போட்டியில் ஜே டெல்பாட்டோவும் ஆர் நடாலும் வெற்றி பெற்று அரையிறுதிக்கு முன்னேறியுள்ளனர் மும்பையில் நடைபெற்று வரும் கண்டங்களுக்கு இடையிலான கால்பந்து போட்டியில் நேற்று இந்தியா நியூசிலாந்திடம் ஒன்றுக்கு இரண்டு என்ற கோல் கணக்கில் தோற்றுப் போனது நான்கு நாடுகள் பங்கேற்றுள்ள இந்த போட்டியில் இந்தியா ஏற்கனவே சீன டைப்பே கென்யா ஆகிய அணிகளை தோற்கடித்தது ஆனால் நியூசிலாந்துக்கு எதிரான போட்டியில் இந்தியா தோற்றது அணிக்கு சற்று பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளது சென்னையில் அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்காம் தேதிகளில் உலக முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு சட்டப்பேரவையில் அமைச்சர் எம் சி சம்பத் அறிவிப்பு தினத்தந்தி தமிழகத்தில் பொறியியல் படிப்பில் சேர விண்ணப்பித்துள்ள மாணவர்களின் அசல் சான்றிதழ்களை சரிபார்க்கும் பணி இன்று தொடக்கம் தினமணி தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்ட மாநிலங்களவை உறுப்பினர் சரத் யாதவுக்கு சம்பளம் உள்ளிட்ட படிகள் கோர உரிமை கிடையாது உச்சநீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு தினமலர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் பனங்காடு பகுதியில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட உப்பு போதிய விலை போகாததால் குவியல் குவியலாக குவித்து வைக்கப்பட்டுள்ளது தினகரனில் வண்ணப்படம் தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச்சூடு குறித்து எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மு ஸ்டாலின் பேசிய வார்த்தைகள் முழுமையாக அவை குறிப்பிலிருந்து நீக்கம் திமுகவினர் ஒட்டுமொத்த வெளிநடப்பு தீக்கது
கர்நாடகாவில் அமைச்சர் பதவி கிடைக்காததால் போராட்டம் காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்கள் அதிருப்தி தி ஹிந்து தமிழ் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இரண்டு நாள் பயணமாக நாளை சீனா பயணம் ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அமைப்பின் உச்சி மாநாட்டில் பங்கேற்கிறார் ஜம்மு காஷ்மீரில் அமைதியை ஏற்படுத்த அனைத்து தரப்பினருடன் பேச்சு நடத்த மத்திய அரசு தயார் ராஜ்நாத் சிங் தேசிய கல்விக் கொள்கை தயாராகி வருகிறது விரைவில் மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதலுக்கு அனுப்பப்படும் பிரகாஷ் ஜவ்டேகர் செங்கோட்டை புனலூர் புதிய அகல ரயில் பாதையை நாளை திறந்து வைக்கிறார் ரயில்வே இணையமைச்சர் ராஜன் கோஹை வடகொரிய அதிபர் கிம் ஜோங் உன்னை வெள்ளை மாளிகைக்கு வருமாறு அழைப்பு விடுப்பேன் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் பிரெஞ்ச் ஓபன் டென்னிஸ் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு இறுதிப் போட்டியில் சிமோனா ஸ்லோன் ஸ்டீபன்ஸ் நாளை பலம் பெற்றி இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவடைகிறது மீண்டும் செய்திகள் காலை பத்து மணிக்கு வணக்கம்